Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane qui se plante. Non, non, on sème euh, Non, 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 je te sûr, on sème pas. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on plante et les semis. Non, parce qu'on a plusieurs manières de faire des semis. Non, non, bon, écoutez, je vais faire la vidéo toute seule parce qu'il m'a payé une genre de, de thérapie de conversion afin que je puisse exploiter pleinement euh, mon potentiel féminin, afin que je puisse faire un peu plus la cuisine. Euh, C'est bien ça. C'est bien, hein et la vaisselle. La, vaisselle, ouais, la ouais. vaisselle, ça serait bien aussi. Oui, ben la vaisselle, on n'y est pas encore, parce que là, on fait la vidéo des semis maintenant, parce qu'après, je dois faire la manucure. Et donc, après, vous savez, avec la terre et tout, c'est cracra, c'est... Hum, ça ne me plaît pas trop. Donc, on en était où ben, On va semer. On va semer. Donc, on alors... va semer D'accord, la prochaine thérapie de conversion, c'est pour lui, les amis. D'abord, on a failli oublier, Eric. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager, partager de partout à tous vos amis. C'est très utile pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et tout. Là, vous en avez deux de cloches en face. Mais bon, ça, c'est pas grave. Une troisième, c'est toujours ça de prix. <rire> Donc, on en était où On va... Ah, excusez-moi, ça s'ouvre. <rire> Donc, on va semer. Donc, toi, tu as ta méthode et moi, j'ai la mienne. Enfin, tout il, en a, fait, il en a tout plusieurs en fait. et moi j'en ai plusieurs. On je a vais... plein de méthodes. Oui, et moi je vais démarrer. C'est pour ça qu'on vous fait une vidéo aussi pour, euh, ben, selon les budgets, selon la fainéantise, selon si vous avez envie de vous en mettre plein les doigts, selon le temps. En fait, il voilà, euh, y, a, y, a, y a une manière de faire des semis, déjà c'est d'avoir de la terre et des graines. Mais ensuite, au-delà de ça, il faut euh, savoir où mettre la graine. Donc, là, et en plus vous le savez, surtout vous messieurs, c'est la période pour semer les aubergines et les poivrons, mais ça c'est pour les poivrons, c'est pas pareil. Donc... Et par contre, les piments aussi. Les piments aussi, oui, exactement. Dans le gingembre, ça sera plus tard. <rire> alors, alors là, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Donc, je vais vous montrer, parce que moi, j'avais déjà commencé. Donc, la méthode, la moins chère. Surtout si vous allez, de temps en temps, acheter des, des petites bêtises comme, euh, comme Eric a l'habitude d'acheter. <rire> oui, c'est toi. On ne peut pas dire que c'est moi, la vidéo. Donc, les machins comme ça. Où ils vendent soi-disant des croissants. Bon, là, c'était des donuts. Oui, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, dedans, ça sert de mini serre Donc, ça sert de mini serre C'est génial comme jeu de mots. Oh là là. On s'amuse, on s'amuse. Donc. Mais c'est pas des aubergines, ça Non. Alors là, c'est aussi les patates douces. C'est la patate douce, comment vous expliquer C'est. Mais plus doux. Comme ça. C'est une patate douce. Donc. Celle-là, elle n'était pas prévue. Donc voilà, et là vous pouvez même, euh, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, j'ai mis les patates avec de, de la terre dedans, j'ai les découpé et ça pousse, pousse voilà. Donc là c'est en train de, de pousser. Ouais, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu, donc du coup la ouais, voilà, est pas utile. Bien. Et l'avantage c'est que voilà, ça garde la température aussi et ça fait une mini serre pour pas cher. Et en plus surtout, surtout, juste avant, ils s'en sont mis plein la panse. Ah, ah, oui. ah oui, d'accord. Ah, ouais. ah oui, ah. Ah, ah oui, donc ça c'est la méthode... Euh, Vraiment de récupération. D'abord, même si c'est pas vous qui allez acheter des trucs comme ça, il y a toujours quelqu'un qui en achète et qui peut vous les garder éventuellement. Donc tu nous expliques un peu ta méthode, cher Eric oh Non, bah voilà, c'est d'autres techniques, mais euh, bah là c'est des plateaux euh, en plateau alvéolé. Donc, euh, euh, donc comme ça. Euh, bon ça, je m'en sers. Là par exemple, c'est des carottes. Euh, je vais m'en servir pour les tu carottes. Tu sèmes des carottes dans des alvéoles Eh oui oh là là. Non, Parce qu'en fait, chez nous, euh, euh, bah déjà, ça pousse très mal les carottes. Et donc, euh, après, bon, elles se font, euh, comment dire, euh, elles se font bouffer. Donc, on... Mais pas par nous, hein <rire> Non, pas par, pas par nous, non. <rire> Cette vidéo ne veut plus rien dire. Et donc... Bon, on avait trouvé cette technique de les faire en, de les faire en, en plateau alvéolé, comme ça, parce qu'on peut en faire quand même pas mal, et après d'aller les planter. Et franchement, pour notre retour, donc vous savez la qualité terrestrielle que nous avons, 
Tu veux dire au niveau planisphérique de notre terrain Exactement, surtout au niveau de la pente. Et je peux vous dire que ça a marché un peu. Alors, c'est sûr qu'on va utiliser plutôt des carottes, des petites carottes. Messieurs, c'est pas grave la taille de votre carotte. Hein. L'important, c'est qu'on puisse la planter. <rire> Veuillez nous excuser, la vidéo va être, on, on, on va être censurée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc... Donc voilà, donc ça c'est la méthode d'Eric. Lui, il préfère prendre de la terre en grosse enfin, C'est ma méthode, c'est ma méthode. Non, c'est juste pour. Non, mais pour de, certains... la, de, de, la mais, de la maison. C'est ah. une des méthodes de la maison. Ah, une ben des oui. méthodes, une Eh ben oui, parce que voilà, vous avez vu donc la patate douce avec les serres qui coûte pas cher. Vous pouvez faire aussi avec des bouteilles de verre, il y en a beaucoup. Avec des bouteilles en plastique, il y en a beaucoup qui font ça. Nous, c'est vrai qu'on a moins accès aux bouteilles en plastique qu'aux donuts. Euh, parce que quitte à prendre du plastique autant que ça sert, donc en général on se débrouille quand on veut une bêtise de, et quand on n'est pas à la maison d'avoir de, des boîtes à réutiliser. Ouais. Donc voilà. Donc, nous avons en tout vous... cas, ça c'est une bonne. Euh, euh, quitte à acheter des conneries, bah, autant que ça soit dans ce genre de boîte. Euh, au moins ça vous fait une mini serre. Euh, oui, autant pratique, pas acheter euh, de conneries du tout. Au moins voilà, c'est recyclé. Puis surtout c'est recyclé. Quoi. Bon, après ça date pas forcément de cette année la boîte non plus. Ouais, c'est sûr. <rire> Donc voilà, nous avons donc les plateaux alvéolés, la serre euh, donut, ou vous pouvez avoir une serre croissant aussi, ou une serre pain au chocolat. Je dis pain au chocolat, je sais qu'on est en Occitanie, mais je m'en fous. Ah, tu montres encore toi, d'accord, vas-y. Et autrement, on avait investi l'année dernière. Alors on avait investi, il faut dire la vérité. Ah, tu as investi. Alors déjà c'est moi, avec mon argent de moi que je gagne moi, mais au-delà de ça, euh, on avait investi. C'est pratique bon... pour moi. C'est un bien grand mot l'investissement. Nous avions acheté ça sur un, chine, sur un site chinois, il me semble, un genre de Ali. Ah, c'est possible, ouais, possible. Qui, qui possible. livre en express. Ah, on va trouver ça un peu partout. Mais... Oui, mais c'était le moins cher. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, euh, euh, bah, pour tout, parce que nous, on essaye pas mal de choses. Et donc, oui. du coup, euh, euh, c'est pas mal. Ça fait déjà 12, 12 alvéoles. Alors, alors, on va vous montrer. Ah oh là là, mes doigts, je vais m'en mettre de partout. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de profondeur. Voilà, donc vous avez un petit bac. Euh, avec un petit bac, de l'eau. Il y a une petite, une petite réserve d'eau. Oh là là. Et euh, un toit avec, euh, avec un, comment un, dire, toit. Un, un réglage d'ouverture. Ok. Donc, euh, donc et ça marche vraiment bien, donc on est vraiment content. Et comme nous, on fait plein d'essais, bah, du coup, dans la, là, on doit avoir une vingtaine comme ça. Alors, Eric va certainement vous montrer peut-être après, mais en fait, comme on a des rebords de fenêtres... C'est la taille idéale au niveau des rebords de fenêtres aussi pour les mettre devant. Ça ne prend pas beaucoup de place ouais. et en même temps ça permet d'avoir sur notre rebord de fenêtre, je pense qu'on peut en mettre au moins 10 sur les deux fenêtres que nous avons à l'est. Ouais. Du que... coup à l'ouest on en mettra 10 aussi donc ça sera pour les 20 mini -serres. Voilà, en fait voilà, du il faut coup, trouver On la... adapte la maison à nos mini serres. En fait, avec les tablettes, les rebords de fenêtre, on les, on les fait à la dimension. Oui, c'est pour ça, en fait, c'est vrai que la maison n'est toujours pas finie, on est bien d'accord, mais, non, non, mais non, euh, toujours, pas. toujours pas, mais bon, en même temps, on a le confort et on, et on, on s'active plus sur la productivité, les trucs, tout ça, et donc, petit à petit, on l'améliore en fonction de ce que nous faisons, pour éviter d'avoir à sortir les machines plusieurs fois et tout. Donc là, voilà, c'était euh, une petite aparté euh, dans la maison. <rire> Alors, moi, c'est autre chose. Alors là, par contre, c'est vraiment... Alors, pour moi, c'est le top du top. Alors déjà, moi, j'ai investi dans des plus gros bacs. Voilà. On n'est pas dans la même catégorie, là. Voilà. Vous savez, c'est les bacs qui vendent, qu'on pu... qu peut... qu est censé mettre sous les lits. Ben, en fin de compte, au niveau serre, ça coûte pas forcément cher. On avait acheté ça chez Brico Dépôt, si mes souvenirs sont bons. Ils étaient en promotion, les trois, tu te rappelles Donc, voilà, on a fait ça. Là-dedans, il faut savoir qu'on peut rentrer à peu près 116 semis. C'est très précis. Euh... Des semis remorques Non, 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 des semis comme... Je vais vous montrer. Mais non, on n'a dit pas de camion, pouette, pouette. Donc, en plus j'ai mis plein de papillons, t'as vu Regarde, il y a des papillons là. Euh, donc, moi j'ai pris un gros truc, pourquoi Parce que, parce que j'aime bien quand c'est gros. Ensuite, tiens, est-ce que tu peux prendre ça s'il te plaît Je vais me casser un ongle. Donc, moi ma méthode, elle est... Ah on se passe tout dans cette maison Elle est encore plus facile On arrive, on va plus bien rien voir, on va croire que c'est une vidéo unboxing, ils vont croire qu'ils sont trompés de chaîne. Donc là, nous avons un curveur. Très simple le curveur, dedans j'ai du terreau que j'ai humidifié avec un peu d'eau. Alors là, j'y vais avec le les terreau, deux. Terreau, c'est de la terre et de l'eau Oui, c'est ça, c'est de la terre et de l'eau, terreau. Donc, on a pris de la terre, on a mis de l'eau, ça fait du terreau. <rire> T'es intelligent. Donc là, voilà, on a mis ça là. Euh, ensuite, pourquoi, vous me dites, il euh, y a du terreau ben Déjà, il faut de la terre et de l'eau pour faire des semis. Ensuite, c'est très simple. Là, je l'ai un peu oublié dans la terre, parce que voilà. Et, je suis... et par contre, un petit conseil beauté. Faites ça avant la manucure. C'est-à-dire que là, moi, je prépare les Très semis. important. Voilà. Il faut pas. Non, non, mais il faut pas rigoler. Non, mais souvent, ça. on néglige cette étape. Exactement. Donc là, 
on a investi dans un presse motte qui permet de tasser, de presser la motte. Voilà, donc en fait, le principe est simple. Très important de tasser la motte. Et... Oh là là, tu fais du jour en plus. <rire> donc le principe est simple, on prend de la terre, on la met dans le trou, toujours pareil. Voilà, bon je vais en faire que... Je vais, en faire... je vais vous en faire une rangée pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Carrément une que... rangée Non mais parce que moi au début, j'ai pas tout bien compris. Donc voilà. Je... Pas, nous. Voilà, moi je vous fais un, tuto, un, un, un tuto, un petit tuto. Donc vous prenez de la terre, vous la mettez dans les trous et vous tassez. Il faut que la terre soit quand même humide, sinon après ça risque de. de... Comment on appelle Il faut que la masse soit bien humide Donc, nous ne sommes pas sur le téléachat, ça aurait pu. Donc là nous avons un presse mode vous voyez, j'ai bien appuyé. Est-ce que tu peux m'enlever la terre, s'il te plaît, de là bon, En principe, vous voyez, bon là j'ai pris une petite barquette parce qu'on m'en avait. Mais sinon, je le fais directement dans la grosse serre. tout dans cette maison Oui, exactement. J'ai vu, en, en, en principe, je le fais directement dans la serre pour éviter d'avoir à déplacer justement les petits cubes. Parce qu'en fait, là, on va faire la démonstration téléachat, ça marche pas, ça va être rigolo. Donc en fait, là, hop, on appuie, on soulève. Et nous avons donc, ça a moitié marché parce que je l'ai fait vite fait, des petits carrés. Et déjà, il y a un petit trou dedans. Et ce petit trou, il sert à mettre la graine. Après, une fois que vous avez mis la graine, vous recouvrez votre petit trou de terre, vous le mettez dans la serre, et comme ils sont un peu bien humides, il n'y a pas besoin de surarroser. Donc, pour, au niveau de la fonte des semis, euh, ça, ça marche quand même mieux, il faut dire. Oh là là, j'ai le cerveau qui chauffe. Donc voilà, moi, moi je préfère cette méthode-là parce qu'aussi au niveau de la transplantation et de, du, de la replication, en fait, on prend la motte et on peut la mettre directement dans le pot. Ça évite de massacrer les racines. Vous savez les filles, les racines, comme pour la couleur, c'est tout pareil. Il faut, il faut vraiment y aller très doucement. Pareil Tout pareil. Hein, toi, il faudrait que tu les fasses d'ailleurs. Donc voilà, moi je préfère cette méthode-là. Bon, voyez le résultat. Donc la manucure... On voit le résultat avant. Donc la manucure vraiment avant. Oui. Mais toi tu l'as fait avant la vidéo, c'est un triche <rire> oui. Donc voilà notre méthode de faire des semis Et euh, on en est plutôt Alors moi je préfère vraiment celle-là, là, là c'est après c'est les goûts et les couleurs C'est un peu, euh, voilà C'est vraiment les goûts et les couleurs, faut pas, faut pas tout mélanger Mais voilà, moi ça ça coûte à peu près 30 euros Il y a toutes les tailles Bon moi j'ai pris la taille, euh, vous voyez il y en avait de la terre Qui restait parce que je l'ai mal fait Après il faut faire attention aussi par contre au terreau Si le terreau il a des gros bouts, des machins oh, C'est vrai qu'au niveau du terreau universel Il vaut mieux le tamiser si vous le faites avec ça parce que s'il y a des traits, les, les mottes ne vont pas tenir. Donc euh, voilà, ça coûte à peu près 30 euros. Là, donc nous avons 5 trucs. Il y a des tailles un peu plus petites. Moi, je pensais investir dans une taille aussi un tout petit peu plus petite pour les salades, des trucs comme ça, parce que j'aime bien. Donc voilà, moi, je vous montre juste le, le truc intermédiaire. Voilà, je crois que... Ben, moi, au niveau des semis, je pense que j'ai je, je, bien... J'ai bien tout expliqué, parce que si j'avais pas été là, la vidéo, je, je peux te dire que ça volerait pas haut, hein. Et voilà. Ah ben c'est fini. Déjà ben, Je sais pas. Bon, ben voilà. Donc n'oubliez pas, c'est le moment de semer les garçons, les aubergines et les poivrons. Vous pouvez aussi lancer vos patates douces dans une mini serre. Très simple, vous les coupez, vous les mettez, ça marche. Et après, dans deux mois, nous avons... Il faudra donc les repiquer. C'est bon, je... Je me suis pas trompée de mots. Ça va. <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. Euh, je pense qu'on est bon, bien. Bah y aller, hein. On est bien. Donc là, on va continuer notre travail sur les aubergines, tout ça, parce qu'il faut bien démarrer tout ça. Et puis, on vous dit à bientôt sur la cabane. Salut <rire> La vidéo est en train de partir en cacahuète. Alors. L'important c'est que ça les dure. Voilà. Avec euh, vous savez quand même la configuration terrestrielle que nous avons. Euh, on va semer donc. Tata ta méthode.